ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் வந்து உடல் லெவன்த்து கெமிஸ்ட்ரி ஃபஸ்ட் மீட்டம் எக்ஸாம் இம்பார்ட்டன்ட் கொஷின்ஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் சாப்டர் ஒன்றுக்கு போத் தமிழ் மீடியம் அண்ட் இங்கிலீஷ் மீடியம் ஃபஸ்ட்டு வந்து தமிழ் மீடியம் பார்ப்போம் அதற்கடுத்து இங்கிலீஷ் மீடியம் கண்டினியூவாக பார்ப்போம் அதுக்கு மேலே நீங்கள் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறங்க முடிஞ்சால் ஒரு லைக் பண்ணிவிட்டு பாருங்கள் நமக்கு வந்து ஃபிசிக்ஸு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி மேக்ஸு தமிழ் இது எல்லாமே சாப்டர் வைஸாக இருக்கக்கூடிய இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் ஆல்ரெடி அப்லோட் பண்ணியாச்சு பிளேலிஸ்ட்டோட லிங்க்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் தரேன் அல்லது பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா லெவன்த்து இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ்னு இருக்கும் அதில் செக் பண்ணி பாருங்கள் நீங்கள் என்ன நம்ம வாட்ஸ்அப் குரூப் அண்ட் சேனலில் ஜாயின் பண்ணாம தான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் தரேன் அதில் ஜாயின் பண்ணிங்க சாப்டர் வைஸான கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் அது மட்டும் இல்லாமல் மீட்டமுக்கான ஒரு சில கொஷின்ஸும் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம் சரிங்களா அந்த கொஷின்ஸ் எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு மீட்டம் லாஸ்ட் இயர் நடந்தது ப்ளஸ் வந்து இப்போ நடக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்ம அடுத்தடுத்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணோம் இதில் ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் இருக்கக்கூடிய இதெல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டூ மார்க்ஸு மீட்டமுக்கு ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான கொஷின்ஸ் தான் இதெல்லாமே அதனால் இது எல்லாமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் பிடிச்சிருங்க அமிலத்துவம் வரையறு கால்சியம் ஹைட்ரஜன் அமில தத்துவத்தை கண்டறிக வினை கட்டுப்பாட்டு காரணி என்றால் என்ன மோல் என்ற வார்த்தையிலிருந்து நீ அறிந்தது என்ன ஒப்பு அணு நிறை வரையறு சமான வரையறு சாரி சமான நிறை வரையறு ஆறு மோல்கள் அம்மோனியா உருவாக தேவைப்படும் ஹைட்ரஜன் மோல்களின் எண்ணிக்கை என்ன அதுக்கடுத்து த்ரீ மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை மோல் ஈத்தேனை எரிக்கும் போது நாற்பத்தி நாலு கிலோகிராம் கார்பன் டை ஆக்சைடு உருவாகும் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துருக்கோங்க அதுக்கடுத்து ஆக்சிஜனேற்றம் ஒடுக்கம் வேறுபடுத்துக்க ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு சமான நிறை கணக்கெடுக்க அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா விகித சிதைவு என்றால் என்ன எடுத்துக்காட்டுத்திருக்க கீழ்கண்ட சேர்மங்களுக்கு மோலார் நிறை கேட்டிருக்காங்க யூரியா போரிக் அமிலம் அது எல்லாமே நோட் பண்ணி வச்சுங்க மூலக்கூறு நிறை மோலார் நிறை வேறுபடுத்துக்க அதுக்கடுத்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் பாருங்கள் கால்குலேஷன் கொஷின்ஸ் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஆக்சிஜனேற்ற எண்ணெய் பயன்படுத்தி சமன்பாட்டை சமன்படுத்துக்க இன்னொன்று ஏ புள்ளி எழுபத்தாறு புள்ளி ஆறு பர்சன்டேஜ் கார்பன் ஆறு புள்ளி முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் ஹைட்ரஜன் மீத சதவீதம் ஆக்சிஜனை கொண்ட சேர்மத்தின் எளிய விகித வாய்ப்பாடு மூலக்கூறு வாய்ப்பாட்டை காண்க சரிங்களா ஆவியாதலையோட அழுத்தம் பார்த்தீங்கன்னா நாற்பத்தி ஏழு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து இங்கிலீஷ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இதை வந்து மார்க் பண்ணி வச்சிங்க இதில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைன் அசிசிட்டி ஃபைன் த அசிசிட்டி ஆஃப் கால்சியம் ஹைட்ராக்சைட் வாட் இஸ் த லிமிட்டிங் ரீஎஜன் அதுக்கடுத்து வாட் டூ யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டேம் மோல் டிஃபைன் ரிலேட்டிவ் ஆட்டாமிக் மாசு டிஃபைன் ஈக்குவலண்ட் மாசு கால்குலேட் அமௌண்ட் ஆஃப் மோல்ஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் ரெக்யூடு டு ப்ரிப்பேர் சிக்ஸ் மோல் ஆஃப் அமோனியா ஹவு மெனி மோல்ஸ் ஆஃப் ஈத்தேன் இஸ் ரெக்யூர்டு டு ப்ரொடியூஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் கிராம் ஆஃப் கார்பன் டை ஆக்சைடு ஆஃப்டர் கம்போசிஷன் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் ஆக்சிடேஷன் அண்ட் ரிடக்ஷன் கால்குலேட் த ஈக்குவலண்ட் மாஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் சல்ஃபைடு டிஃபைன் டிஸ்ப்ரோப்ரஷன் ஆஃப் ரியாக்ஷன் ஆட்டோ ரிடாக்ஸ் ரியாக்ஷன் சொல்லுவாங்க கார்க்கு மோலார் மாஸ் ஆஃப் ஃபாலோவிங் காம்பவுண்ட் யூரியா அசிட்டோன் போரிக் அசிட்டு வாட் இஸ் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் மாலிகுலார் மாஸ் அண்ட் மோலார் மாஸு ஃபைவ் மார்க்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கால்குலேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து பேலன்ஸ் ஆஃப் ஃபாலோவிங் யூகேஷன் பை ஆக்சிடேஷன் நம்பர் கொடுத்துருக்காங்க இது எல்லாமே மார்க் பண்ணி வச்சுங்க ஆல்ரெடி நம்ம முக்கியமான கொஷின்ஸ் வந்து எல்லா சாப்டருக்கும் அப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் மிட் டேம் எக்ஸாம்ஸ்க்கு தேவையானது எல்லாமே அது எல்லாமே பாருங்கள் உங்களுக்கு எந்த சப்ஜெக்ட்டுக்கு முக்கியமான கொஷின்ஸ் வேணும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நம்ம அப்லோட் பண்ணுவோம் தேங்க்